ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಜಂಟಿ ಸದನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಭಾಷಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಅನಾವರಣ ಇದೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿರಳ ಸಂಚಾರ ದಿನ ಜಾರಿ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಹಾಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ ಜೈನ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಜಂಟಿ ಸದನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಜನರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಬಡವರು ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಎಸಿಬಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಐಟಿ ವೇದಿಕೆಯ ತೊಡಕಿನಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ದರ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು यथोचित मात्रा में जल प्राप्त करने के मामले में राज्य को न्याय दिलाने के प्रति अपनी कटिबद्धता को दोहराती है ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನಾ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಚೌರಾಸಿ ಥಾನೆ ದೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪರಿಸರ दो सौ बत्तीस आवासीय क्वाटर छ जिला पोलिस प्रशिक्षण केन्द्र दस सीमावर्ती पोलिस चौकिया छ शस्त्रागार तथा छियालीस अन्य निर्माण कार्य पूरे किए गए ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಮುಕ್ತರು ನಿಸ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸಂತಾಪ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಸಾಧನೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಉಭಯ ಸದನವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಿತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಟೀಕಿಸಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಗ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಟೀಕಿಸಿದರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಈ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಈ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಅದನ್ನು ತಗದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತು ಅದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿವರಿಸಿದರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯೋಗದವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ತಂದು ಅದನ್ನ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್
ಬಹಳ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನುದಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಮರ್ಡರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅದಿ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು ಈಗ ಮರಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಾಗಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು
ಒಂದು ಆಶಯ ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಜನರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಪೀಠದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಬತ್ತರಂದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆ ಕಟ್ಟಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಹಾಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಏಳರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ದಂಡು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದತ್ತ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಂಗಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಇಂದು ಭದ್ರತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಿತ್ತು ಶರಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು ಸಿಗಂದೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಖಾತೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶರಾವತಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಬಾರಂಗಿ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ವಸತಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸೇತುವೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಜರಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಫಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ದೆಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಜನತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು ಅಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರು ರೈತರು ದಲಿತರು ಶೋಷಿತರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭ ಒದಗಿಸಲು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬಡ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ದೇಶೀಯ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತಿನ ಪಾಲನ್ನು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಸವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಭಾರತ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏಳರಂದು ತನ್ನ ಆರನೇ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳ ಸಮಿತಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಡಾಟ್ ಒಆರ್ಜಿ ಡಾಟ್ ಐಎನ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿಗಳತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಭವನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಯಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ರಾಷ್ಟಪತಿ ಭವನದ ಮೊಘಲ್ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತೋದ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂಂಚ್ ಮತ್ತು ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ಪಾಕ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಶೆಲ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್ ಪಡೆಗಳು ಶಹಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು ಎಂದು ಸೇನಾ ವಲಯಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಬಳಿಕ ರಜೌರಿ ಮಂಚ್ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನೌಶೇರಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು ಭಾರತ ಪಡೆಗಳು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಪಾಕ್ ಪಡೆಗಳ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಪಾಕ್ನ ಹಲವು ತಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಪಿಲ್ ಕುಂಡು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು ಈ
ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡಿ ಹತ್ಯೆ ವಿರುದ್ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಎನ್ಸಿಸಿ ತಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾದ ಎನ್ಸಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಡಿಎಂ ಪೂರ್ವಿಮಠ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು ಬಳಿಕ ಅವರು ನೌಕಾವಲಯ ಬಂದರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯಮ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಗುಲಿರುವ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ಸುಳಿಗೆ ತಗಲಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮರ ಹತ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಮರಗಳು ಬಿದಿರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಕಮಟ ಲೋಕ ಕಾಣದ ಲೋಕ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಿತು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಡಾ ವಿಜಯ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಡಾ ವಿಜಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ನಾವು ಕಟ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಛಲ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಜಿಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಿಂಬರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ ಐವತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿತು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ನಲವತ್ತೈದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಜಯದ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಲವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ತಂಡದ ಪರ ವ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಕರ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಪಾಂಡೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು ಈ ಸರಣಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಕಿಂಬರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಸತ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಂದನ ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿ